各位朋友，大家好，我许作云。今天我们继续讲这个这一讲，今天这一讲，呃，这个是印度洋和太平洋被列强如何占满了这段时间。我们为什么要讲印度洋的事情呢？在海域里面讲，印度洋等于是世界的一个核心，它的四周围，一面非洲，一面是亚洲。但是，经过非洲的这个通道，一直可以到红海和这个和中东的波斯湾，就到达欧洲和东中。所以说，旧世界的三个区都可笼罩住，而印度洋往太平洋一转，立刻就可碰到东亚以及太平洋另外一岸、美洲的西岸。北北美和南美的西岸，所以印度洋居于一个我们讲叫说是这个四战之地，这是海军的四战之地，不是陆军的四战之地。但是在近代的贸易上，跨洋的贸易、海陆的贸易是全球市场的第一步进程。所以我们要谈到印度洋，就是谈怎么样这个地区变了一个。四战之区，或四通八达之区，又是讲从前我们玩的一种 game， 就是叫做 strategy。陆地上你要占到了今天的阿富汗，你肯定要影响整个的世界的一大半，就旧大陆。在海战上面，如果你占领了印度洋，你这就等于占了印度洋、大西洋、太平洋三个洋都占住了。除了印度洋，向西走是大西洋，向东走是太平洋，两边一边是中东的口，在下面一个是红海的口，东面一边就是到了马来西亚，它旁边隔开了中南半岛和一个很狭的、很窄的像卡拉地峡，所以我。我们这个叫海战的四战之序，那么为谁占领？我们就要先从头开始。最早开通海陆贸易、全球人海陆贸易的，是因为寻找从欧洲到东方来的新航道。等到找到了海望角，埃迪迪亚斯走到海望角以后，这条路就走通了。走通以后。欧洲想要向中国取的，中国和东亚海洋里边的各种物质的话，它就不需要绕到整个欧亚洲大陆来长城的跋涉，而且中间转手人越好，对于买卖双方都越好。因此，这种迪亚斯开通了。好望着之后，第一个进来的是从事海陆这发展的最早两个国家——西班牙、葡萄牙。他们进来了，西班牙开始占领了相当大的一部分的这个呃进入印度洋南边的岛屿，尤其是他想要占领这个今天的印度尼西亚、印尼。他没有很成功的脸，可他最后很成功的绕过弯来，占领了这个菲律宾，尤其吕宋，这就变成他在东亚发展的主要的基地。葡萄牙呢，转过来以后，呃，在印度洋里边找到个地方啊，跟印度贸易叫沟啊，占领这地方都是在明朝晚年就开始转过来了。葡萄转到国外以后，绕过湾子来，绕过马来西亚来到了中风，他在中国河湾上旁边乱转，转到恰好碰到徐继光拿倭寇平定以后啊，他先找到了浙江宁波那里叫双屿，在那他甚至盖了教堂，建了市区，但被中国的巡抚胡宗宪。用了两三百条的渔船，围攻三四条葡萄的炮炮舰
但是居然渔船来赶走了我们，又跑渔船上动了点火。这个呢，后来他跟中国办交涉，租借了今天的澳门，当时是一个没人用的一个渔村。这个澳门其实不是很好的港口，但在帆船时代不错。今天为什么不好港呢？水不深，越珠江三角洲的淤泥啊。都留在了澳门市周围，但这个是第一次欧洲人的中国有个早教点。上次我已经讲过，他们在那统治那地方是教会为主，所以今天澳门这个商标还是大教堂。那么这个这是大概的第一批的布局，第一个感到的什么呢？荷兰。荷兰不是一个宗教国家，荷兰是一个商业国家。这个商业国家，它地处在欧洲的本土的北面，地方很小，小到不够用的时候要填海增加土地，甚至于进来，我们知道他要到丹麦去买大石头，运到自己的家门口沉下去。造成陆地非常辛苦，可这个地方人啊，新教徒，这种宗教革命哦，新教徒重要的基地，人勤快，钱呢、啊、很重视，呃，小气。今天英文里面叫 Dutch， 两个朋友一起吃饭，谁也不愿意抢付账，假装要抢不抢，然后呢 Dutch 各付各的账，所以 Dutch 这个字的含义啊，就小气。也就是善于经营，他们继承了 Vikings 的传统啊，航海术是不错。荷兰的航海术从长船的系统发展出来的，他的船跟西班牙船普拉不一样，他船型比较长，西班牙的和葡萄牙船比较短而胖，葡萄牙船型后来变成欧洲的珍贵的铁甲船的呃祖宗。荷兰人这一拆开展呢，他开船开得好，他从大洋开惯了，他一转到大西洋的人，顺风顺水，他会找呃洋流，他也会找风向，他很快就在印度洋里边，呃，好望角被他们就占下来了。好望角是很重要的地点，而且好望角后面有块福地。当时个小的国家罗德里亚，后来变成南非联邦的一部分。主要那里有黄金，哎，那个地方铺的。当年有黄金，自二战以后需要 uranium 油铀来做核子弹的时候，它那出铀，这个是个有名的富足的土地，非常好。荷兰人送了一大批农夫啊，去开发。南非，可后来呢？英国起来了，荷兰第二步呢，沾到了印度尼西亚的印尼的尖端，靠太平洋的尖端，还有一个地方好地方，马六甲是马来西亚半岛转弯，马来西亚长长的像个香肠那样的，头上，呃，像印度洋那边的一个地方叫马拉卡。马拉克我去过，一到那我一看，这个纽约好像一条河港，很好的河港。那里跟着当年荷兰开发这个呃美洲的时候，形势一样，说他的策略都一样，占了很好的河港。到东方来，他找不到很好的地方，他想走中国，中国没这没给他。他后来呢，站到了长崎，日本长崎，长崎好地方，好港口，而且旁边的九州啊，九州的诸侯，到后来搞明明治维新的，他们对西方的知识的吸收，以及对西方的钦佩，是看了赫然的样子。赫兰带去是新的欧洲的知识
，上次我讲过了，葡萄带到中国是旧的欧洲的知识，这个是日本人上了占了便宜了。那么我刚讲的是一大堆之后呢，想到到这个中国的事情，他还是想中国快乐这个地方，他本来想啊找这个金门岛，居然就被中国那是海盗，郑志龙，郑成功的爸爸，郑志龙是一个一个海盗的徒弟，后来比那徒弟还狠，那海盗名字呢，有时候叫李丹，有时候叫严思齐。这两个究竟一个人还两个人，我们搞不清楚。总而言之，曾志龙啊，就拿一百条小船呢、啊，围着他，拿着贺兰船烧跑掉了。用胡宗宪的办法一样，小船放了火，放了火苗，放了柴火，赤壁之战的办法，拿那个贺兰工作了，贺兰真不服气，就到澎澎湖去啊。要占领澎湖，明朝的海军一个一个将领在那里，也不算海军，就水军。但是跟他谈，我这地方小，容纳不了你，你到那边去，那个叫大员，大一万的口音，那边我们也不管不着，你去好了。他到那就在台南安平那里，就找了块地方，建了一个叫做这个红毛，我们叫红毛城。那么今天还在。就这个遗址还在，有城堡，在那他居然就拿这个地方当做殖民地啊，认真的拿四周围的土人啊，跟他说：“我们收编你们了，你们是我们荷兰的子民，我帮你发明字，跟他发明一套西文字母，荷兰文的字母，去拼音，拼出当地土人之间口音，跟他们编组成一个村落，一个村落。”有个酋长给他一个手杖，这手杖权杖，缴税、保护你们、分配土地、传教，一本正经。可这个主题书记呢，是要对这个印尼那边的达维亚报道的，把达维亚那边是重要的基地，这个是分支地。所以我这么这个情形讲完了。那西班牙呢？我刚讲了，就在这个。是卢宋，卢宋就是菲律宾，所以跟台湾距离相当近，这两个国家就上传了，常常发生问题。这个印度洋占满了，确实是很大的便宜。印度洋里边南边的岛屿很多，南太平洋到南印度洋，就是 Micronesia、My、Micronesia、Polynesia 三个 Nesia。Nesia 是岛屿的事情。在这个疆域之内啊，等到英国起来啊，很快，这个我刚刚讲，这个呃，太平洋大运动员的时间，大概从十五世纪初啊就开始了。等英国起来呢，了不起的本钱是，英伦三岛在欧洲的外面，不接不理，他跟欧洲啊想要管事儿。一为可行上岸了，他想躲开事，我断绝来往，你过不来，你过来我就揍。他海峡情人比你熟，而且海峡旁边是个小笔，你上不去，他下得来。所以他这个特别的优势啊，吸收了三种人的在那，成立了最忙的时候成立了七八个小国家。假如你读这个莎士比亚的话。你就知道那里面小国家的斗争蛮热闹的，哎，蛮好玩的。亚瑟王的故事、King Arthur 故事，就英国发生了。那么，终于后来并成威尔斯、爱尔兰、苏格兰、英格兰四个单位，但英格兰为头，主来的来源也并不顶一样，但主要的是挪曼人，这、就是、北人。以及这个 Tutor t u t o r s 条顿人，这两种人呢，构成他们最主要的成分。英格兰跟这个苏格兰，这两批人，尤其挪曼人会航海，这些就使得这英国陆战、海战都有专门的专场
，而且在在那里自己呢，种田过日子，下海抓鱼，出去抢劫，方便的很。所以他常常在欧洲发生事情的时候，选边站呢，他的选边往往很重要。他在人家输赢差不多判的时候，他压到赢家的后面；或他觉得要打到英国人，他压在法国的后面，让法国去去替我顶一顶。说他永远占便宜。用这经验啊，他看看西班牙是够大的，我揍他，收编了一批海盗，拿着变成英国的海军。这里面有个 Drake，Drake 是海盗王，在一五。五零，这个带了大概一百多条中小型的船只，上面装的炮呢，射程很远，口径不大，但可以装很多炮，围攻西班牙号称无敌舰队。西班牙当时神得很呐、啊，葡萄不在他眼睛里边，荷兰是还没上道呢。全世界他最凶，他发现了这个呃新大陆以后，西班牙新大陆是他的，葡萄只能沾一点点边，英国也尝试沾点边，终于后来英国拿下大部分了。西班牙很神的时候，他建了无敌舰队，不怕谁。那一天呢，无敌舰队航行到大西洋角落的时候，英国就在等在那里。船小不大，可是西班的舰队船大，炮也大，射程短，因为它有大炮弹。英国聪明人打听的清清楚楚，围你远远的围着你，你过来了我退一步，你不过来我退一步，然后围攻啊，几条船围攻一条船，小炮弹。足以打上去呢，一条炸成，再围攻另外一条，攻攻攻，那个打垮掉了。这个在英国人物是了不起大胜。这以后，英国舰队开到大西洋去，那西班牙人端掉，开到太平洋里边，西班牙别处站不下来，就只能守住一个吕宋。英国就占满了印度洋。荷兰也给他断掉了，好望角、巴拉卡都断掉，只剩了一个 bacteria。印度洋就是英国独占的了。这个英国独占是了不起的大事情。他这个是办了个公司，东印度公司，东印度扩展公司。我这我说详细一点，皇家投资，召集名股。老百姓一看，皇上、皇后都投资，稳稳稳赚不赔，五个英镑一一股啊！全国老百姓接了债也去投参加，这个公司啊，全民的公司，皇家的称号，专门出去是开拓用的。开拓什么意思呢？抢，抢完了买卖，买卖不行再抢。哎，但是也有别的了不起事。有时候总公司呢，它集资容易，你一批商船开出去，你不见得你准赢，你海难，你被海盗劫了，你运到时候，运进船进港，人家船先到了三天，卖光了，你没买了，就在那边找个公司去卖，你最好有保险。让船公司在这个东印度公司挂号的，都在保险公司保个险。这个制度不是英国发明的，在地中海里边，西班牙人、葡萄牙人都盛行的时候，地中海的城市啊，走远路航行啊，因为他们已经从中古就开始了，他们知道这个办法。第二个呢，银行。贷款。第三个呢，交易所，你买了东印度公司股票，我穷了，我卖掉它，我过日子，天天
公司赚了钱，上交易所卖股票。我赚了钱，我卖股票，人家准买，我两边赚，卖东西买东西出去的本钱，股票买卖什么赚回来了？我卖出去这套船的货，我赚两次。这套东西啊，了不起，是资本主义运作里边。最大的三个支柱：保险、股票、银行，再加上皇家的保证，后面就是皇家的支持。皇家跟海盗是连的，他不抢你，他抢人家。所以，这一个后来我们总是称呼啊，叫 “power and plenty”， 财富和力量。这个泡沫后来另外解释啊，动力，资本主义后来引发了工业革命，因为你最好不是在外面抢来让它转手，你说自己生产商品运出去，这个刺激哪里来的呢？在这个时候，我刚讲的年代，就明末清初。明末清初，尤其明末，明朝晚年，明朝中叶开始的晚年，中国世界的工厂，世界最大的生产者，从制铁到炼钢，到做做用具，锄头、铲刀啊，配配零件、马脚，都什么都做。瓷器从瓦罐到干干净净瓷器，什么都做。纺织从纺丝给生丝到熟丝，到这帛与到绸缎到绣花，什么都做。诸如此类。中国在明朝时候，一到清朝、康熙年间，中国是全世界的最大的工厂，就如同今天一样。这里我插句闲话：中国今天的盛况，明朝经历过，但是那个盛况引起人家的嫉妒。当时中国无力对抗，因为集中的财富没有好好的分配，集中的财富没有再投入再生产，而去做别的用处，皇室的奢侈。皇亲国戚的浪费、贪污，还有教堂摆在地窖子不用，白银，全世界白银集中在中国，在五分之三，尤其在墨西哥开始发现了白银主要的产地以后，墨西哥白银的产地是世界最大的白银产地，有一百多年墨西哥的。白银被西方到中国商人用来做买货的货币，后来引发了白银过多以后的后遗症、通货膨胀。有钱人不在乎通货膨胀，付得起，涨得越高我也付得起，我赚的更多。穷人完蛋，付不起。钱跟银子的比例拉得太远，钱不值钱，值钱更不值钱。后果是明朝晚年来了次流寇之乱。清朝呢，好容易流寇之乱没有了，打了个三番，打了蒙古，三大蒙古一大回部，打了大小金川、富康安。那个皇上的私生子打了无数，输了之上回来假报胜利，在十大武功里面至少四个是虚的，但这些是花钱花银子花大了，所以明清两朝拥有世界五分之三的白银，但是下船我们要注意，明清的时候的。全世界的盛况，到乾隆时候，麦加尼访问团来的时候
，看见这破桥、不通的运河、断掉的路，隐隐的首都的北京，除了皇宫前以外，前面的路干净外，处处泥泞不堪，败落一塌糊涂。有了钱，没有花到刀口上，这些我们切切记住。